നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ഷാനിക് മേളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളായല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വീഡിയോകളിലൂടെ ചെയ്തു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശസ്തിയായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു ബയോഗ്രഫി ടൈപ്പ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് ഹാക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ജനാദൻ ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കെവിൻ മിറ്റ്നിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡോസിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതഗതിയും അതും കൂടാതെ തന്നെ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ അവസരം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങും വില്യം ഹെൻറി ഗെയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ജയി ജനിക്കുന്നുണ്ടായത് വാഷിംഗ്ടൺ യു എസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനൊരു ലോയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുറച്ച് മസാല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഫാമിലി ഓൾറെഡി ഒരു വിധം സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വീട്ടുകാരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും അനാവശ്യമായി ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം കാശ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി ആ പതിമൂന്നാം വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ അധികം നല്ല രീതിയിൽ കോഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാബല്യം നേടിയിരുന്നു സോ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ടിക് ടാക് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാലത്ത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടിയ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഹോവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേരുകയുണ്ടായി മാത്തമാറ്റിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണോ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കോഡിങ് ഇഷ്ടമാണ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഈ പഠിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സ്വയം കോഡിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സ്വയം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക സ്വയം ഒരു ഫേമിന് ഉടമയാവുക അങ്ങനെ പല ഐഡിയാസും വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കോളേജ് ഐഡിയ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും എന്നതിന് ശേഷം സ്വയം ഒരു ഫേമ് തുടങ്ങാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാതെ എന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു വലിയ കമ്പനി തുടരുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത് എങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനൊരു വലിയ ഹൈപ്പ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രാൻഡ് ഇവരെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സോ ഐ ബി എം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു സോ അതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു സോ അവരങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിണ്ടായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന ഈ കമ്പനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കാരണം അതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ അവർ വിൻഡോസ് എന്ന പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെ അതിനൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ആക്കി മാറ്റിണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമാൻഡുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന് ശേഷം അതിന് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ആക്കിയതോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇത്രയും നല്ലതായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോസ് എന്ന ഈ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ക